ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ത്രൂ ആർ ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡിയോ കീ ഷോട്ടിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് റണ്ണിങ് സെറ്റിങ്സ് ആണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് ആദ്യം കീ ഷോട്ടുള്ള ഫയലില് ഇമ്പോർട്ട് ഫയൽ ഈ ഇമ്പോർട്ട് ഫയലിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്റ്റിനെ കീ ഷോട്ടിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ റേഡിയോ ഫയൽ ഉണ്ട് ഞാൻ ആ റേഡിയോ ഫയലിനെ കീ ഷോട്ടിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത റേഡിയോ ഫയൽ കീ ഷോട്ടിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ റേഡിയോ ഫയലിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽസിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെയിനിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളത് അതായത് ഈ റേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ ഓരോന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഹൈഡ് ആവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ സീനിൽ ഇതിൻ്റെ ബോഡി ഫുൾ ബോഡിക്ക് മെറ്റീരിയൽ ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനാദ്യം ഈ ബോഡി സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ പാനലിൽ ഈ മെറ്റീരിയൽ പാനലിൽ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽ ഈ ലൈബ്രറിയിൽ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് എന്ത് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ പെയിൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റോൺ വുഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽ ലൈബ്രറീസ് ഓൾറെഡി കീ ഷോട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനകത്ത് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹാർഡ് ഷൈൻ ഈ ഹാർഡ് ഷൈൻ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബ്ലാക്ക് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കാണോ വേണ്ടത് അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതിലേക്കാണോ വേണ്ടത് അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പം നമുക്കിത് ഈ ഫുൾ ബോഡിയിലേക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കൺട്രോൾ സെറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ബ്ലാക്കിനെ ഈ ഫുൾ ബോഡിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ കൺട്രോൾസിന് വോളിയം കൺട്രോൾസിനൊക്കെ നമുക്കൊരു മെറ്റൽ മെറ്റാലിക് മെറ്റീരിയൽസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ മെറ്റൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെറ്റലിനകത്ത് പല കളേഴ്സിലുള്ള മെറ്റൽസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഈ അലൂമിനിയം അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ആ വോളിയം കൺട്രോളിൻ്റെ മുകളിൽ ഡ്രാഗൺ ഡ്രോ അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ഒറ്റ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതായത് ഇത് ഒറ്റ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മൊത്തം ഒറ്റ മെറ്റീരിയൽ ആയത് കാരണം നമ്മൾ ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത് മൊത്തം ഒറ്റ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അലൂമിനിയം മെറ്റീരിയൽസിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഐക്കൺസിൻ്റെ കൺട്രോൾസിൻ്റെ ഐക്കൺസിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ സെയിം മെറ്റീരിയൽ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോ അപ്പോൾ അതേ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് തന്നെ ആക്കുക അതല്ല സെപ്പറേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നോ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഈ അതേ സെയിം മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എസ് അടിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ പാനൽ ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കാണാം നമ്മൾ ഈ എടുത്ത ബ്ലാക്ക് മെറ്റീരിയലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അലൂമിനിയം മെറ്റീരിയൽ രണ്ടും നമ്മുടെ ഈ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പാനലിൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് പാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിന് ഷൈനിങ് കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കാം പക്ഷെ നല്ല ഷൈനിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജസ്റ്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരിട്ട് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പാനലിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ പാനൽ ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആയി അതിനുശേഷം ഇതിൽ ഈ റഫ്നസ് ഒരു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഷൈനിങ് മാറി കുറച്ച് റഫ്നസ് ആഡ് ചെയ്ത് കാണാം ഇനി നമ്മുടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ റഫ്നസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു റഫ്നസിൻ്റെ ഷെയ്ഡ്
ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സീനിലേക്ക് ആഡ് ആവുന്നത് അതല്ല ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തതിന് ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ഏത് ഏരിയയിൽ നിന്നാണോ നമുക്ക് ലൈറ്റ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഏരിയ ചേഞ്ച് ആവുന്നതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് പോലെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ലൈറ്റാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്നത് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ലൈറ്റിംഗ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിനെ ഞാൻ കളറിലേക്ക് മാറ്റി ഇപ്പം നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് മാറിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു വൈറ്റ് കളറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിലേക്ക് ഇത് ആക്റ്റീവ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതിനെ ജസ്റ്റ് റെൻഡറിങ് ഔട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനാദ്യം ഇവിടെ റെൻഡറിങ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് റെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും ഇവിടെ റെൻഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ നെയിമ് നമ്മളിപ്പോൾ റെൻഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നെയിമ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ റേഡിയോ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഇത് ഏത് പാത്ത് ഇത് നമുക്ക് ഏത് ഫോൾഡറിലേക്ക് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിത് എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ തന്നെ ഒരു റേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ആ ഫയലിൻ്റെ പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഫോർമാറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ പി എൻ ജി ജെ പി ജി പി എസ് ടി അങ്ങനെ വേ വേരിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് പി എൻ ജി ആണ് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ റെസല്യൂഷൻ സൈസും വൺ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ വൺ ത്രീ ഫൈവ് നയനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമുള്ള റെസല്യൂഷനിലേക്ക് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നമ്മൾ ഇതിലുള്ള പ്രീസെറ്റിൽ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു പ്രീസെറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഈ സാമ്പിൾസ് ഞാനൊരു വൺ ട്വൻറ്റി കൊടുത്തു ഈ സാമ്പിൾസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ റെൻഡറിങ് ക്വാളിറ്റി ചേഞ്ച് ആവുന്നതാണ് പക്ഷേ അത്രത്തോളം ടൈം റെൻഡറിങ്ങിന് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു നോർമൽ റെൻഡറിങ്ങിന് ഒരു വൺ ട്വൻറ്റിയിൽ സാമ്പിൾസ് ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് റെൻഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കളേഴ്സും അതുപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ മെറ്റീരിയൽസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ മോഡൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കാരണം ഇതൊരു ഫ്രീ മോഡലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ മെറ്റീരിയൽസുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റെൻഡർ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെൻഡറിങ് ഔട്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത റെൻഡറിങ് ഔട്ടുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്യൂട്ടറിൽ ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു